Olá, 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 boa tarde. Uh, vídeo muito curtinho sobre o, a saída de João de Ferreira. Eu sei que o meu amigo Cristiano já fez um vídeo, vídeo excelente. Passem lá, deixem o um like, partilhem. Muito bom. Mas eu estou só aqui para dar a minha perspectiva. Uh, penso que por uma série de razões, inclusive uh, estar também fora no país, acho que será uma, 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 boa, uma boa opinião. Mas vou passar a vinheta. Eu sei que vocês adoram a vinheta. Vou passar e depois vou explicar um pouco mais. Fiquem por aí. E cá está. Eu sei que vocês adoram a vinheta. Está muito bem feita. Obrigado, Kika. Já sabem, deixem o like, partilhem tudo aquilo que, que, que é o habitual. Eu vou chamar este, este, este meu vídeo e acho que alguns vão perceber porquê. Uh, sermão de, de Jesualdo aos Peixes. Porquê? Antes de mais, acho que identifico imediatamente a questão do Peixe e do, do Santos, mas também porque tem, foi escrito por, por Padre António Vieira, alguém que esteve no Brasil há muitos, muitos anos atrás, obviamente, uh, mas neste sermão, uh, Padre falava, fazia um sermão aos Peixes sobre a importância de, do poder e como o poder é gerido. E acho que claramente o que aconteceu com, no Santos foi claramente isso. Tem a ver com mais uma vez a questão do poder, mas o poder mesquinho, o poder pequeno, o poder que claramente é um, um, peixe, um peixe grande, não, não grande apenas no tamanho, é um peixe muito pequeno, é, mesquinho mesmo, medíocre. Mas esse peixe teve a capacidade de estar no, nesse, nesse lago há muito mais tempo do que do contra o peixe, como será o caso, obviamente, de Josualdo, teve a capacidade de, mais uma vez, puxar o tapete e, e, e despedir. Eu não quero, não quero, obviamente, entrar em algo que já foi falado, que Cristiano falou muito bem. Na questão desportiva, claro que sim, é importante, mas quero também tocar um pouco no, no, no como esta questão do Josualdo e do Santos pode refletir muito bem o que vai acontecendo no, no futebol brasileiro, mas também, e fico muito feliz por isso, no que está a acontecer também eh, nas reações a este, a este despedimento. O que eu acho muito bom, acho que poderá ser um excelente exemplo das coisas boas que poderão vir a acontecer e estar a acontecer no futebol brasileiro. Eh, e como eu gosto de, também de, 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 de dizer onde vou buscar, onde vou buscar as minhas informações, vou pegar eh, no, nas declarações de Filipe Noronha. Filipe Noronha, eh, penso que é, que, é, que é quem está à frente do canal Eu Vim de, eu vim de Santos canal do YouTube, gostei bastante de ouvir, de, de ouvir. não conhecia antes, para ser, para ser honesto, gostei de ouvir, pareceu-me uma opinião clara que apaixonada, mas também uh, sabia o que estava a dizer e, e com, com imensa racionalidade, gostei bastante de, de ouvir e, e uma das críticas que eu, que eu reparei que ele, que ele apontou hoje de Valdo foi a questão da, da tática, o facto de apenas ter usado só uma tática em todo este tempo e é isto ter sido visto como algo negativo por parte dos adeptos. Acho curioso. Provavelmente, se ele tivesse usado mil e uma táticas, esse seria também um, algo negativo para os adeptos. Queriam dizer que ele não sabia o que estava a fazer, que era uma confusão, que é impossível daqui para jogar bem quando há sempre várias táticas ao mesmo tempo. Ora, neste caso, foi usado como, como uma das críticas, para além dos resultados, e, e aí, claramente, eu não estou aqui também para tapar o sol com a peneira, claramente os resultados não foram os melhores, os votos desportivos, se falarmos apenas em números, estamos a falar de seis vitórias, o que não é muito em 15 jogos, mas, repito, estamos ver o contexto. As vitórias, duas delas, foram no, na Libertadores, e se pensarmos no, em, em como o clube está, a viver dinheiro a toda a gente, os jogadores irem embora, eu acho que ter capacidade, mesmo assim, conseguir vitórias onde realmente interessam, que é na Libertadores, sem, sem eh, desvalorizar demasiado o campeonato local. Mas muitos de vocês dizem que o campeonato local não é assim tão importante. Portanto, eu considero que, sim, não foi um bom trabalho, futbolisticamente falando, mas há que ver o contexto. Em relação à questão tática, o 4-3-3, e quem contratou o Josualdo já deveria saber isso, o 4-3-3 é a, a, a formação de eleição do, do professor sempre fez um excelente trabalho 
Uh, podia ter feito algumas, algumas variantes. Se, se calhar podia. Admito isso. Mas vamos voltar a ver o contexto. Não foram propriamente 15 jogos seguidos. Foram muitos desses jogos. Foram feitos em condições muito complicadas. Mas pronto. Não estou aqui para, para, para fazer a análise dos jogos do professor. Até porque muitos deles eu não os vi. Portanto, não vou fazer uma análise sobre algo, sobre algo que eu não vi. Estou aqui para ver muito mais o resto. O que aconteceu. Aquilo que o senhor presidente José Carlos Pérez fez foi inqualificável. Em primeiro lugar, para o clube, uh, valorizando o, o gigante que é o Santos Futebol Clube, que é o Santos neste caso, uh, claramente, claramente acho, acho, acho negativo, acho muito negativo. Não percebo o porquê de ter feito isto, mas está feito. Um, acho claramente não, que, não deveria, que não deveria ter feito assim as coisas. Um, mais negativo foi quando olhamos para, para o, o diretor, diretor técnico, William, William Thomas, que foi ele que, foi, que pediram, que, que o presidente pediu para despedir. Ele despediu, mesmo contra a sua vontade, despediu o, te, o professor, mas, e é realmente muito, muito errado quando, quando isso foi feito, foi, 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 teve a capacidade, e acho isso fantástico, tenho que admitir isso, de também ele pediu a sua demissão. Portanto, eu acho que isso é, é de homem, e claramente mais homens como o senhor uh, William Thomas, claramente um, irão fazer muito bem, irão fazer muito bem ao futebol, ao futebol brasileiro, porque é claramente assim que um clube pode, pode crescer, e não só o clube, repito, vamos falar na questão, do, na questão do futebol brasileiro também. Algo que também faz o futebol brasileiro crescer, e muito, são pessoas, e Tive de ir à procura, obviamente não, não conhecia, admito, mas fui à procura e gostei bastante. Um, uh, jornalistas como Vla, uh, uh, Valdomiro Neto, uh, grande trabalho, uh, acho que aquilo que, ele, aquilo que ele disse em relação a, a foi num tweet, um, em relação à possibilidade do despedimento de, do professor Josualdo, achei, achei, achei que claramente foi, foi de homem, e um, este tweet, inclusive, desculpem, vou ler, mas este tweet, inclusive, foi feito há cinco dias, e o tweet dizia, para suscitar, se Santos demitir Josual, será uma canalice. O clube mantém um profissional septuagenário, estrangeiro, durante meses de paralisação por uma pandemia terrível para pessoas da cidade, e manda embora duas semanas depois do retorno dos jogos, será, e repito, estou a citar, baixo, vil, grotesco e nojento. Não poderia dizer melhor. Um, o que foi feito, e repito, claro que se o trabalho está a, ser, está a ser mal feito, tem de chegar a uma conclusão, mas a conclusão não é de todo mandar alguém, porque este senhor José Carlos Pérez não sequer teve a, a capacidade de, de despedir, de despedir Josualdo de viva voz, mandou alguém fazer, um, mas tentando ver as coisas pelo objetivo, acho muito bom que Filipe Noronha, Valdemiro Neto, entre outras pessoas, inclusive Bruno, And Bruno Andrade, o jornalista brasileiro que está em Portugal já há algum tempo, que faz inclusive trabalhos para o Canal 11. Gostei muito daquilo que ele disse ontem à noite no, no, também no Canal 11. Acho bom, e, e esta, minha, esta minha participação hoje, neste bocadinho, é mesmo só para isso, para dizer que, obviamente, foi, foi errada mais do que uh, a decisão, e sim, a, a decisão foi errada no timing que foi feita, na forma como foi feita, e mesmo para o próprio clube, Uh, José Carlos Pérez mandou embora, provavelmente, a pessoa dentro do, que, que, que dentro do elenco, mais conseguiu manter o elenco junto, dentro do possível. Se o Santos está como está hoje, podia estar melhor? Sim, mas se está como está, é também muito graças ao trabalho do professor, e mandaram embora. E aquilo que, que José Carlos Pérez conseguiu, finalmente, foi uma unanimidade em relação ao, ao, ao Santos, mesmo... Uh, adeptos que não são uh, do, do Clube do Peixe con conseguiram ficar ter a mesma opinião, conseguiram ficar juntos de adeptos do Santos, que é claramente aquilo que o senhor José Carlos Pérez está a fazer é claramente horrível, não conheço não tenho intenção de conhecer acho que claramente pessoas como ele e infelizmente há bastantes no futebol brasileiro, não só na presidência mas noutros cargos, não fazem falta nenhuma ao, 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 ao futebol brasileiro, nem a futebol nenhum o treinador Cuca, 
diz-se que será um novo treinador, de, um novo velho treinador do Santos. Boa sorte para ele, se ele aceitar. Se ele aceitar, irá mostrar também, que também na classe de treinadores, de técnicos, também há o problema, não é só nos dirigentes. Vamos ver o que vai acontecer. Uh, toda a sorte do mundo para o clube, claramente. O Santos é um dos grandes uh, clubes brasileiros. É um, é um clube conhecido a nível mundial. Merece, claramente, um técnico uh, tão bom como o Josualdo Ferreira, ou melhor, com melhor sorte, mas, de algo não tenho dúvida, merece uh, que tenha dirigentes como o Sr. William Thomas, que teve a capacidade de, de, de ser solidário com o Josualdo Ferreira, teve a humildade de pôr também, também o seu lugar à disposição, tendo em conta aquilo que o Presidente decidiu, e claramente, senhor como o José Carlos Pérez, não faz falta nenhuma, mas, felizmente, mais do que eu dizer, e eu sou apenas, é apenas uma opinião aqui no, no canal Mundo da Bola, e repito, esta opinião é minha, não reflete uh, a opinião do Kika ou do Cristiano, mas fico contente, porque também no Brasil, aos poucos e poucos, mais pessoas terem capacidade de perceber que o que está a acontecer não é só culpa do técnico, seja ele estrangeiro ou não, não é só culpa do jogador, seja ele mais velho ou, 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 mais, ou mais novo a nível de idade, obviamente, é também e principalmente tem a ver com a classe dirigente. Espero que tenham gostado desta, desta minha opinião, tentei apenas uh, uh, dar aqui um, um pouco da volta da minha, de, 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 do que vai acontecendo neste momento. Algo muito importante que eu estava quase a esquecer de me dizer, António Oliveira, uh, alguém que faz parte da, da, do, da equipa técnica do professor, foi convidado para ficar, isto é, o senhor José Carlos Pérez achou que, que toda a gente é como ele, achou que toda a gente não tem coluna vertebral e achou naturalmente que despedindo toda a equipa técnica, de alguma forma um desses elementos iria atraiçoar o professor e ficar para trás para tomar conta da equipe. Felizmente, António Oliveira, que, para quem não conhece, é filho de uma, de uma das grandes lendas do futebol português, também nome António Oliveira, mas que é conhecido por Tony, felizmente, o António Oliveira teve a humildade de seguir, de seguir o professor. E, claramente, eu acho que não há espaço para, para ninguém eh, que se diga decente, com honra, para ficar no mesmo clube enquanto o senhor José Carlos Pérez uh, por lá continuar. E também, infelizmente, uh, quando alguns, alguns uh, jornalistas, técnicos, uh, pessoal um, no Brasil que gosta de futebol, quando acham estranho que, por exemplo, o caso de Carlos Carvalhal não, uh, não ter querido, querido, querido ir para o Flamengo ter ficado em Portugal, ou até outros técnicos portugueses que já foram convidados não quererem ir para, para o Brasil, não tem nada a ver com, 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 com o país, é um país maravilhoso, gigante, com imensas oportunidades, com pessoas fantásticas, os brasileiros, por aquilo que eu conheço e por, por, por vários amigos brasileiros que tenho, são pessoas fantásticas, mas infelizmente o futebol brasileiro como está, e não tem a ver com o clube, os clubes são, são gigantes sul-americanos e alguns deles também mundiais, mas infelizmente as pessoas que vão pairando, um, que vão nadando neste lado, fazendo novamente o paralismo para, para o uh, uh, Padre António Vieira, estes, o, o, alguns países que vão nadando neste lado, que é o, o futebol brasileiro, não merecem melhor. Uh, e, e naturalmente, enquanto pessoas como o, o Sr. José Carlos Pérez se mantiverem no futebol brasileiro, uh, naturalmente, grandes profissionais, jogadores e técnicos não vão querer uh, uh, partilhar o mesmo lago, partilhar as mesmas águas, naturalmente e, e eu falo por mim, claramente eu também não, 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 não é algo que, que me interesse participar esta foi a minha opinião espero que tenham gostado, gostem não gostem, por favor comentem partilhem, ponham, ponham, ponham like, o habitual, já sabem o que vem nunca sei uh, aqui, aqui em baixo é o meu Instagram, qualquer coisa, uh, passem lá, deem lá um salto, façam perguntas também e eu vou responder uh, mais logo na live. Muito obrigado por, esta, por estes 15 minutos e até logo. Tchau, tchau.